வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ண போகிறோம் இதை லேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்றேன் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் எப்படி லாக் அப்ளை பண்ணுறது எப்படி ஆன்டி லாக் அப்ளை பண்ணுறது அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது இன்னொரு பார்ட்டாகவும் நான் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதாவது இந்த பார்ட் ஒன்றில் இந்த என்ன நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ண லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அடுத்த பார்ட்டில் இன்னும் நிறையா ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம கெமிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் சில ஃபார்முலாலாம் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணுவோம் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் திஸ் லாக் ஃபார்முலா யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல்ஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆள்னு வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணலாம் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் லாக் ஃபார்ம்லா என்னென்ன லாக் ஃபார்ம்லா யூஸ்வலாக ஃபிசிக்ஸ்லேயும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் கெமிஸ்ட்ரியும் ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாமில் நமக்கு கேல்குலேட்டர் அலவுடு கிடையாது ஸோ நீங்கள் லாக் கற்றுக்கிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிலமை இருக்கும் போது நீங்கள் லாக் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ லாக் ஏ இன்ட்டு பின்னு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்காது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறீங்க சில நம்பர்ஸ் அப்போ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிள் நம்பரை நீங்கள் அப்படியே மேனுவலாக மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு லாக் எடுக்கிறீங்க செகண்ட் நம்பருக்கு லாக் எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பே யூஸ் பண்ணலாம் எப்போல்லாம் நீங்கள் லாக் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் ஆன்டி லாக் எடுத்து அந்த லாகை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ லாகும் ஆன்டி லாகும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் அடுத்த ஃபார்முலா லாக் ஏ பை பி தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி அடுத்த ஃபார்முலா லாக் ஏ பவர் பின்னு இருக்குது அப்போ பி லாக் ஏன்னு எழுதிட்டு இப்போது லாக் ஏ எடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பியால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அதை அடுத்த ஃபோர்த் ஃபார்முலா லாக் ரூட் ஆஃப் ஏன்னு இருக்குது இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் அந்த ஒன் பை டூவை முன்னாடி கொண்டு பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா படி லாக் ஏ பவர் பின்னு இருக்குல்ல அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் ஏன்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ தான் இது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லவ் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு டேக் லாக் அண்ட் ஆன்டி லாக் இந்த லாகும் ஆன்டி லாகும் எப்படி எடுக்கிறது அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் லாக் எடுக்கும்போது சில இம்பார்ட்டன் சில விஷயத்தை நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை அப்படின்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ லாக் எடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எழுதியிருக்கேன் இதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எவ்வளோனா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் உங்களுக்கு ஆன்சர் த்ரீனு வரும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நீங்கள் லாக் எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ லாக் ஒன்னுன்னு இருக்குது இதுக்கு தான் நம்ம லாக் எடுக்க போகிறோம்னா இது எவ்வளோ டிஜிட் டோட்டலாக ஒரு டிஜிட் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதவும் அதுக்கு ஆன்சர் ஜீரோன்னு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட்னு வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கு போய் லாக் எடுக்கணும் ஒன்றுக்கு நீங்கள் எடுப்பீங்க அடுத்தது லெவன் லெவன் அடுத்தது டூ டிஜிட் அப்போது டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னுன்னு வரும் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சு எழுதணும் அடுத்து ட்ரிபிள் ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் டோட்டலாக த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பாயிண்ட்னு வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட்னு வச்சுட்டு எடுக்கணும் இப்போ பாயிண்ட் ஒன்று இருந்தால் எப்படி செய்யணும் பாயிண்ட் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பார் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டூ பார்னு வச்சுட்டு லாக் எடுக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு இருந்தது அப்படின்னா த்ரீ பார்னு வச்சுட்டு லாக் எடுக்கிறீங்க அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃபோர் பார்னு வச்சுட்டு லாக் எடுக்கணும் ஸோ இது லாக் எடுக்கும் போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் அதாவது லாக் டூ ஃபோர் ஃபைவ்
அடுத்த டிஜிட் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் மீன் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மீன் டிஃப்ரென்ஸ் லாக் டேபிளில் சிக்ஸுக்கு நிறைய போகிறீங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபைவை நோட் பண்ணியாச்சு த்ரீ எயிட் நைன் டூ அதுக்கு ந அப்புறம் சிக்ஸ் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் லெவன் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர் லெவனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த்ரீ எயிட் நைன் டூ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸுக்கு லெவன் இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீ அதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஸோ இதை தான் நம்ம எழுதணும் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீ இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதணும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் அப்படின்னு எழுதி எழுதணும் இப்போ லாக் எடுத்தாச்சு லாக் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கே நம்ம ஆன்டி லாக் கூட எடுத்து நம்ம செக் பண்ணலாம் ஆன்டி லாக் எடுக்கும்போது லாக் செய்யும் போது என்ன செஞ்சிங்களோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக செய்யணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரியும் லெட் சி ஒன் எக்ஸாம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இப்போ ஆன்டி லாக் எடுக்கலாம் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சலையும் ஒரு வேல்யூ அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீன்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கலாம் அதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்தால் என்ன வரும் லாக் வேல்யூ வந்துடும் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இதுக்கு லாக் எடுத்தால் இது வருது லாக் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீ வருது இப்போ இதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்தால் எனக்கு என்ன வரணும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரணும் அது வருதான் செக் பண்ணுவோம் இப்போ ஆன்டி லாக் எடுக்க போகிறோம் அந்த நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ இப்போ ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணணும் இதை இந்த பக்கம் த்ரீன்னு இருக்குல்ல அது நீங்கள் என்ன செய்யணும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோன்னு எழுதிட்டு எண்ட்டு இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை டென் பவரில் எழுதுங்க டென் பவர் த்ரீன்னு நான் எழுதியிருக்கேன் இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் இதை முடிச்சுட்டு இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ நைனுக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்கணும் ஸோ உங்களுடைய லாக் டேபிளில் லாக் புக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆன்டி லாக் போயிடுங்க ஆன்டி லாக் போயிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இருக்குல்ல அதுக்கு என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் உங்கள் லாக் டேபிள் எடுத்துக்கோங்க அதில் பாருங்கள் அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்தது என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஜீரோன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ நைனில் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்னு இருக்குது டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் த்ரீ இருக்குது ஸோ அந்த த்ரீக்கு என்ன அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நோட் பண்ணுங்கள் த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் போகிறீங்க அதில் அதுக்கு நேராக பாயிண்ட் த்ரீ நைனுக்கு நேராக இங்கே டூன்னு இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட் பண்ணுறீங்க ரெண்டையும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவும் டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் வருது இதுதான் ஆன்சர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இப்போ ஆன்சர் அப்படியே எழுதக்கூடாது என்ன பண்ணணும் நீங்கள் லாக் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணீங்க ஒரு டிஜிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் மைனஸ் ஒன்னு எழுதி ஜீரோ பாயிண்ட் எழுதுனீங்க இப்போ அதை ரிவர்ஸில் பண்ணணும் அதாவது ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் தானே இருக்குது ஸோ ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கும்போது ரிவர்ஸில் போகணும் அப்போ ஒரு டிஜிட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் விட்டுட்டு புள்ளி வைக்கணும் ரைட் சைடில் இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இல்லையா டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டிஜிட் தள்ளணும் இங்கே ரைட் சைடு டூ பாயிண்ட்னு வைக்கணும் இது லாகுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நான் சொன்னேன் முதல்ல ஒரு டிஜிட் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் வைக்கிறீங்க இப்போது ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம லா ஆன்டி லாக் எடுக்கிறோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஜிட் ரைட்டில் மூவ் பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எழுதணும் இன்ட்டு அந்த டென் பவர் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இது நான் முன்ன சொன்னாலே உங்களுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம் லாக் எடுத்தோம் இப்போ ஆன்டி லாக் எடுத்தோம் நம்ம லாக் எடுக்கும் போது டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்தோம் ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீன்னு வந்துச்சு இது லாக் வேல்யூ இதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்தேன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்தால் என்ன வருது டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் வருது இது டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஸோ லாகில் இந்த மாதிரி லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று ரெண்டு முன்ன பின்னா இருக்க தான் செய்யும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு நம்பர் அதே நம்பர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா த்ரீ பார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் த்ரீ பார் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் இதுக்கும் ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்த த்ரீ பாரை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கணும் மீதி என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீ மீதி எல்லா ஸ்டெப்பும் அதே தான் பாயிண்ட்
அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பார் பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு பார் அதுக்கு ஒரு ஜீரோ அப்போ அங்கே ஒரு ஒன் பார் வரும் ஸோ ஒன் பார் டூ பார் த்ரீ பார்னு எழுதணும் த்ரீ பார் அப்புறமா இதுக்கு நீங்கள் லாக் எடுப்பீங்க இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட் த்ரீ பார்னு இருக்குது எனக்கு எங்கே இங்கே இருக்குது த்ரீ பார்னு இருக்குது ஆன்டி லாக் ஆஃப் த்ரீ பார் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீனு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஆன்டி லாக் ஆஃப் இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் அதாவது இந்த த்ரீ பாலுக்கு ஒரு புள்ளி அப்புறம் ஒரு ஜீரோ அப்புறம் ஒரு ஜீரோ ஸோ அதுதான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இந்த நம்பருக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கும் போது இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இப்போ டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோனு இருக்கிறதுனால ரைட் சைடு ஒரு சைடு மூவ் பண்ணுவோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எழுதுறீங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எழுதி அப்படி மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் தான் அந்த டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் வருது ஸோ இதுக்கு லாக் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் இப்போ இதுக்கே லாக் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன செய்யணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பார் ஜீரோக்கு ஒரு பார் இதுக்கு ஒரு பார் அப்போ த்ரீ பார் பாயிண்ட் இப்போ டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லாக் எடுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லாகும் ஆன்டி லாகும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்